guys, welcome na naman sa another episode of my YouTube tutorial Guys, ang gagawin natin ngayon is susubukan natin mag-install ng uh, Windows 10 operating system sa aking uh, desktop computer And then bago natin simulan guys, ano ba yung mga dapat natin alamin bago tayo mag-install ng isang Windows 10 sa ating computer uh, Bago natin simulan yung installation ng uh, Windows 10, ano ba? yung mga kailangan ng isang uh, desktop computer bago natin malagyan ng isang Windows 10 operating system so ito yung mga basic requirements guys ano? ang processor mo dapat is 1 GHz or uh, mas mataas pa or mas mabilis pa number 2 is yung RAM mo dapat is uh, 1 GB or 1 GB or 1 GB para sa 32 bit at 2 gigabytes naman for 64 bit operating system. So ayan guys ha. And then yung hard drive mo naman siguro naman lahat ng mga hard drive ngayon eh is hindi nabababa ng 300 o kahit yung mga luma na 180 or 80. Pasok na pasok na yan sa inyong Windows 10 operating system. Ayan siguro naman eh hindi na natin kailangan i-double check yung ating unit kasi pasok na pasok yan sa requirements ni Windows 10 operating system meron tayong dual core uh, processor meron tayong uh, 4GB RAM uh, at yung ating hard drive kung hindi tayo nagkakamali is 320 to 500 uh, gigabytes so pasok na pasok guys para sa operating system na Windows 10 so ayan guys ano Kapag uh, nag-start tayo ng uh, installation, una nating pipindutin of course ay switch on. Isi-switch on natin ang computer and once na na-switch on na natin yan, habang nagbo-boot yung inyong computer, i-press nyo, ng, uh, i-press, press nyo lang yung delete. Ayan, delete or F2 sa mga gumagamit ng laptop. Ayan, habang nagbo-boot. And then lalabas na ito itong uh, BIOS ayan syempre sa BIOS na yan guys eh pipiliin natin yung first priority na iboboot ng ating computer syempre mag install tayo ng Windows 10 kinakailangan guys ang first boot ng inyong computer is kung ano yung panggagalingan ng inyong Windows like for example yung iba gumagamit ng uh, flash drive or USB uh, flash drive this time guys ang gagamitin natin ay ang makalumang version ang gagamitin natin ay DVD ROM at DVD installer ng Windows Yan. so kapag nandito na kayo sa point na ito guys ang gagawin nyo is isiset up nyo ng uh, first priority ng uh, booting ang DVD-ROM ayan o ayan may kita nyo ang uh, boot number 1 is SATA yung ating hard drive and yung number 2 is uh, ATAPI AHAS 124 ito yung DVD-ROM ayan so i-enter natin to para ito yung maging first priority na ibuboot ng ating computer So ayan na guys, ano, nagawa na nating first priority yung uh, booting ng ating uh, DVD ROM. So ang gagawin natin ngayon is save na natin guys. Save. Press F10. And then uh, enter yes para sa answer natin na yes. This time guys, uh, mamimili tayo ng language, kung ano yung language, yung time, pwede mo rin palitan. Sa language, to install, okay na sa atin yung English kasi mga Filipino naman eh, nakakaintindi naman tayo ng English kahit pa paano. And then, keyboard input is United States pa rin, so lahat US. Then, press next. And then, install now. Now. 
So at this point guys, mamimili kayo ng klase ng operating system ng Windows 10. Meron siyang Home, meron siyang Windows 10 Pro, meron siyang uh, Windows 10 Enterprise. At syempre, pwede kayong mamili kung 32 or 64 bit. So yung unit naman natin, yung unit natin is qualify para sa Windows 10 uh, Enterprise 64 bit. So ito yung ipipiliin natin. And then, click next. Ayan, accept the license term. And then, next. So, dito naman guys, which type of installation do you want? Siyempre, dito tayo sa custom install Windows only. Hindi tayo sa upgrade kasi wala namang OS o operating system yung ating unit. So, ayan. Dito sa where do you want to install Windows. So, dito tayo sa pangalawa. Ito yung partition number 2. 102 GB. Dito natin i-install ang ating Windows 10 operating system. The next tayo guys. Medyo may katagalan yan, kaya relax lang kayo. Ano, getting device ready 91% 100% getting ready gawin lang natin guys is uh, use express setting dyan sa lower right portion ng inyong uh, monitor use express settings just a moment play lang natin guys hi we're setting up we're setting things up for you
magpapatuloy tayo guys ng uh, delete or F2 para baguhin natin yung booting kailangan yung first priority ng booting naman niya this time is yung hard drive Ayan, and then uh, F10 para i-save. Yes. Join in a local activity directory domain. The next nyo lang yan. Uh, who's going to use this PC? Of course, na host TV. Na host TV. And then next, hindi na natin kailangan ng mga username and password. Kaya next lang tayo. care of a few things There you have it guys, meron na tayong, uh, meron tayong isang Windows 7 sa ating uh, desktop computer. So ang gagawin nyo naman ngayon guys is maglalagay kayo ng, uh, kung meron pa siyang hindi mga updated na drivers, pero sa tingin ko okay naman na lahat. Uh, ang puproblemahin na lang natin dito kung sakali is yung uh, driver ng inyong uh, video, yung built-in video, naka-AMD tayo kaya kailangan natin mag-install ng uh, driver ng AMD video ayan and then pagkatapos nyan guys lagyan nyo na ng uh, pwede na kayo maglagay ng application na gusto nyo like yung uh, Microsoft Office pwede nyo lagyan siya ng uh, Java o kung ano pang mga kailangan basta yung kailangan nyo lang guys so that's it guys thank you for watching sana po uh, subscribe kayo sa aking channel na Osa TV at uh, click the notification bell para lagi kayong updated. Sana po makatulong sa mga gustong mag-install ng Windows 10 gamit ang inyong DVD-ROM sa inyong computer. Thank you.